Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning, sorry saliha From Yusuf class, Ibrahim class, Musa class, and Ismail class What's life? I hope you always in good condition, yeah? And in this wonderful Tuesday, we are going to learn Science Cambridge And today we have new topic It is about local environment You can open your science book, page 8 And then you can read your book first, yeah? After that, you can focus on Miss Lina's video, okay? Are you ready? Okay, uh, let's learn vocabulary first before we start our discussion today. And today we have four vocabularies. The first is environment. It means the place in which living things live. Nah, in bahasa, environment means lingkungan. Jadi, uh, tempat kita untuk tinggal ini ya. And then the second, farm. It means a place where animals or crops are produced for food. Jadi ini in bahasa means ladang atau tanah pertanian. Nah ini biasanya digunakan untuk uh, binatang untuk mendapatkan makanannya. And then the third pet. It means an animal that you keep in the home. In bahasa means binatang peliharaan. For example, cat, dog, bird, and etc. And the last compare. In bahasa means membandingkan, ya. Yeah. Uh, it means look at things are similar and how they are different, ya. Yeah. In bahasa means membandingkan. Jadi kita bisa membandingkan dua benda. Oke, okay, let's start our discussion today by watching the short video. A living things live in an environment. Jadi, semua living things itu hidup di sebuah environment atau lingkungan. What is environment? Environment is our basic life support system. Jadi, environment itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yeah. You can see around you, you can find anything. Bisa ditemukan di sekitar kalian ya. For example, like, House, plant, land, water, and etc. Jadi contohnya misalnya rumah, tanaman, tanah, air, dan sebagainya. Environment consists of air, water, and land. The air we breathe, udara yang kita hirup. The water we drink air yang kita minum, and the land where we live, dan tanah yang kita tinggali. First, air. Air is important for living things. Living things need air for breathing. As we know, air provides of oxygen. If there is no air in this world, Nobody live in this world. Ya. Jadi, air itu penting untuk uh, living things, ya, untuk makhluk hidup. Nah, karena uh, air tadi, udara itu, mengandung apa? Oksigen untuk bernafas oleh living things tadi. Ya. If there is no air, nah, kalau bayangkan kalau nggak ada um, udara ya di dunia ini, otomatis nggak ada yang hidup. ya. So, that's why Air is important for living things. Water. Okay, now I will talk about water. Now, living things need water as nutrient. So, water is essential for all living things. Yeah. Jadi, living things itu 
e, butuh air untuk apa nutrien ya jadi makanya air itu juga sangat penting untuk semua all living things ya nah water comes from rivers lakes seas oceans rain and etc jadi water tadi itu bisa dari mana rivers dari sungai lalu danau lautan dan juga dari hujan nah ada masih banyak lagi Nah, some animal and plant need water for living. For example, fishes and lotus. Ya, jadi uh, ada living thing tadi kan ada animal sama plant ya. Nah, itu ada beberapa animal dan plant yang hidupnya di air. Nah, contohnya itu adalah ikan dan juga bunga lotus. Ini masih ada contoh yang lainnya juga ya. Oke, okay, now the last is land. The land where the living things live. Human, animal, plant live in the land. Jadi, manusia, animal, plant itu tinggalnya hidupnya di land, ya, di tanah. But there are also animal and plant live in the water. Tapi perlu diingat ya, tadi Misina sudah menjelaskan kalau ada beberapa tumbuhan dan juga binatang yang tinggalnya yang hidupnya di air. Oke okay, next, an environment is everything around a living things. Jadi environment itu semua yang ada di sekitar living things. Ya yeah, on the picture for example, we can see the environment of brown bear is different from the environment of polar bear jadi bisa dilihat ya contohnya ini um, ada peruang coklat dan juga peruang kutub nah itu beda ya ininya uh, lingkungannya karena apa ya uh, the polar bear environment is colder than the brown bear because polar bear live on ice places like the arctic ocean nah ini bisa dilihat kalau beruang kutub itu tadi lingkungannya lebih dingin ya daripada yang uh, brown, brown bear ya karena tadi polar bear itu tinggalnya di mana di arctic ocean oke okay, more example ya nah we can see the environment of cactus in the desert is different from the environment of plant in the green forest jadi bisa dilihat ya kaktus itu hidup di gurun dan juga ada tanaman ya plant yang hidup di hutan oke okay, and the last example we can see the environment of cat as a pet is different from the environment of giraffe in the jungle ya, bisa dilihat ya contoh ini ada cat yang uh, j- jadi binatang peliharaan yang tinggal di rumah ya, lihat, bisa lihat lingkungannya seperti apa ya and then ada giraffe yang tinggal di hutan hmm, di, lingkungannya juga beda kan di antara kedua ini Nah, so from some examples before ya, yeah, we know that living things have different environment. Ya, jadi kita bisa tahu ya dari contoh yang sudah Miss Ina uh, tri tadi, uh, kalau beberapa living things itu tinggal di lingkungan yang berbeda. Tadi ada kaktus yang hidup di gurun, ada juga yang tumbuhan yang hidupnya di jungle, terus ada binatang ya, binatang yang tinggalnya di ini di rumah kita di sekitar kita karena sebagai binatang peliharaan sebagai as a pet ada juga yang binatang yang tinggal di jungle di hutan nah it depends on what they need jadi uh, living things itu tinggal hidup di sebuah lingkungan itu sesuai dengan kebutuhan mereka ya yeah, because uh, living things live where they can meet their need Nah, living things itu need apa aja sih, butuh apa aja sih ternyata living things itu need food water and then air and the last is shelter yeah. 
Alhamdulillahirabbil alamin. We had an our discussion today about local environment. Ms. Lina hopes that you understand about the material and after this you can do the game, yeah. Please have fun and thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.